back to Aisha's classroom. In the Yamanatala, the 9th Standard Biology, 2nd Chapter, Aharam Annabadati. A chapter in the end of the part titana. First part already number Padichida, you know. First part the length of the number no key. संभव मनुष्य उत्पादिपूर्ण उत्पादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिपादिप
ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജലത്തിൻ്റെയും ആകരണം നടക്കുന്നത് ബില്ലസിലൂടെയാണ് ലഘുപോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്കും ലിംഫിലേക്കും ആകരണം ചെയ്യുന്നത് രക്തലോമികളുടെയും ലാക്റ്റിയലുകളുടെയും ഭിത്തിയിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഭിത്തിയിലെ കോശങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് കോശത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തന്മാത്രകൾ കടന്നു പോകുന്നതിനു പിന്നിൽ ചില പ്രക്രിയകളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തന്മാത്രകളുടെ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്കാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും ഫെസിലിറ്റേഡ് ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസിസും ഇതിൽ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ള തന്മാത്രകളുടെ ഒഴുക്ക് ഇത് ഗാഠത തുല്യമാകുന്നത് വരെ തുടരുന്നു ലാക്റ്റിയലിലേക്കുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും ആകരണം നടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് അർദ്ധതാരിയ സ്ഥലം ഇല്ലാതെയും ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാം ഗന്ധം വ്യാപിക്കുന്നതും മശിവെള്ളത്തിൽ പടരുന്നതും ഡിഫ്യൂഷനാണ് എന്നാൽ ചില തന്മാത്രകളിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കോശസ്തരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളുടെ സഹായത്താലാണ് ഇതാണ് ഫെസിലിറ്റേഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗാഠത കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇതിനെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ചില അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവയുടെ രക്തലോമികളിലേക്കുള്ള ആകരണം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഘടത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പ്രവാഹം എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരു അർദ്ധതാരി സ്ഥലമുണ്ട് അർദ്ധസ്ഥാര്യ സ്ഥലത്തിന് ഇടയിലൂടെയാണ് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ എൻ ഇനി ഈ ഓസ്മോസിസ് ജല തന്മാത്രകൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗാഠത കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് പോകുന്നതാണല്ലോ ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസിസും ഒക്കെ എന്നാൽ തിരിച്ച് ഗാഠത കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കുള്ള പ്രവാഹം ഇവയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഊർജം ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്താലാണ് തന്മാത്രകൾ ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെറുകുടലിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലവണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗാഠത കുറയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ആകരണം നടക്കുന്നത് തന്മൂലം കോശത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്പം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ പരമാവധി ഗ്ലൂക്കോസും ലവണങ്ങളും രക്തത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അടുത്തതായി മൽക്കുടലിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ആകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങൾ മൺകുടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് ആകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ലവണങ്ങളും ജലവും മൺകുടലിൽ വെച്ച് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ മൺകുടലിൽ വസിക്കുന്ന ചില ബാക്ടീരിയകൾ വിറ്റാമിൻ കെ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ ആകരണവും മൺകുടലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു തുടർന്ന് മലാശയത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ദഹനാവശിഷ്ടം മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അന്നപഥത്തിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ദഹന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന് നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ അഞ്ചു മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ സമയം ആവശ്യമായി വരുന്നു ഇതിന് അനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ് ആഹാരം ചെറുകുടലിൽ എത്തുന്നത് ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് കരളും അഗ്നേയ ഋഗ്രന്ഥിയുടെയും പ്രവർത്തനവും ആകരണവും ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് ആഹാരത്തിന്റെ ആകരണവും വരിക്കുടലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും വിശദമായി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്റെ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനിയും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സായി കാണുന്നത് വരെ